Assalom alaykum. 2020 yilning 5-marti gacha umumiy 97810 inson koronavirus bilan kasallanib, ulardan 3352 tasi kasallikdan vafot etgan va 54121 tasi to'liq tuzalgani ma'lum qilingan. Bu 3.4% o'lim ehtimoli deganidir. Koronavirus bilan xastalangan insonlarda quyidagi belgilar ko'rinadi. Harorat ko'tarilishi, quruq yo'tal va nafas siqishi. Bu belgilar xuddi grip va shamollash alomatlari bilan o'xshashdir. Koronavirus bu qattiq shamollash turi desa ham bo'ladi. Kasallik xastalangan inson aksirganda yoki yo'talganda havo orqali yuqadi. Simptomlar virus yuqqanidan so'ng 2-14 kun ichida bilinadi. Koronavirus tufayli ro'y berayotgan o'lim hodisalarining aksariyati ushbu virus keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan pnevmoniya sababli ro'y beradi. Virus yuqtirganlarning 15 foizida pnevmoniya kuzatilgan. Ulardan 3.1dan 4 foizi o'lim bilan yakunlangan. Koronavirusga chalingan ko'pchilik to'liq tuzalgani ma'lum qilingan. Koronavirusdan vafot etganlar sonini asosan qariyalar immuniteti past bo'lganlar va virusdan tashqari boshqa sog'liq muammolari bor insonlar tashkil etadi. Koronavirusdan qanday himoyalansak bo'ladi? Artemolekular meditsina jurnalida 2020-yilgi 16-yanvarda chop qilingan maqolaga ko'ra, koronavirus epidemiyasi aholi tomonidan katta dozalarda vitamin C iste'mol qilinishi orqali kamaytirilishi va hatto to'xtatilishi mumkin. Koronavirus tufayli ro'y bergan o'lim hodisalarining aksariyati ushbu virus keltirib chiqargan pnevmoniya sababli ro'y beradi. Vitamin C esa o'zining antiviral xususiyatlari va pnevmoniya bilan samarali kurashish xususiyatlari bilan azaldan tibbiyot olamiga ma'lum. Artemolekular meditsina yangiliklar xizmati shifokorlari tavsiya qilishicha, koronavirus va boshqa viruslardan himoyada bo'lish uchun quyidagilarni iste'mol qilish kerak. Ushbu dozalar kattalar uchundir. Vitamin C kuniga 3000 mg yoki ko'proq. Bu miqdor 2-4 qismga bo'linib, kun davomida iste'mol qilinadi. Vitamin D3 kuniga 2000 birlik, 2 hafta davomida 5000 birlik, so'ng 2000 birlikka kamaytiriladi. Magniy kuniga 400 mg. Magniyning magnetsitrat, magnimalat, magnichilat yoki magniy xlorid turlari tavsiya qilingan. Tsink kuniga 20 mg. Silen kuniga 100 mikrogram. Vitamin C, vitamin D Magni, tsink va silen birgalikda viruslarga qarshi immunitetni kuchaytiradi. Shuningdek, 2003-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, oregano yog'i koronavirus bilan samarali kurashishi aniqlangan. Tadqiqotda probirka ichida yovvoyi oregano yog'i 20 daqiqa ichida virus titrlarini 5 milliondan 150 tagacha tushira olgan. Immunitetni tushiruvchi va gripni keltirib chiqaruvchi eng katta omil bu vitamin D tanqisligi hisoblanadi. Vitamin D ning eng yaxshi manbasi esa bu quyoshdir. Doktor Mark Sirkus tavsiya qilishicha, magniy turlari ichida magniy xlorid nihoyatda kuchli antiviral xususiyatlarga egadir. U o'z tajribasida har 6-8 soatda 3 gramdan magniy xlorid iste'mol qilish orqali gripni 24 48 soatda yengish mumkinligini kuzatgan. Doktor Mark Sirkus viruslar bilan kurashganda yodning o'rni alohida ekanini ham ta'kidlaydi. 1945-yilda olimlar sichqonlar yuziga yod surtib, ularni grip virusi sepilgan kameralarga joylagan. Natijada sichqonlar grip virusidan zarar ko'rmagan. O'sha paytlarda viruslardan himoyalanish uchun sinfxonalarda yodli aerozollar havoga sepilgan va bu usul viruslardan himoyada bo'lish uchun nihoyatda samarali hisoblangan. Organizmda silen tanqisligi mavjud bo'lsa, viruslar bunda organizmni osonlikcha zabt etadi va mutatsiya qilishi ham oson bo'ladi. Silen tanqisligi virusli kasalliklarning cho'zilishi va og'irroq ketishiga sabab bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, immunitetni kuchaytirish va viruslarga chidamlilikni oshirish uchun vitamin C, vitamin D, magniy tsink va silen iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Yod va yovvoyi oregano yog'i ham kuchli antiviral xususiyatlarga egadir. Kuchli immunitet virus va boshqa zararkunandalar bilan samarali ravishda kurasha oladi. 
xonadoningizni xotirjamlik va salomatlik tark etmasin. Keyingi videolavhalarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.